உலகெங்கும் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் ஜீ தமிழ் தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு அன்பார்ந்த காலை வணக்கம் நேயர்களே நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நிறைய பேர் மருத்துவ சந்தைகளை கேட்டு கடிதம் எதிராங்க அந்த கடிதங்களுக்கு உண்டான மருத்துவ ஆலோசனையை வழங்கி வரோம் இன்றைக்கு தக்காளியை வைத்து ஒரு உணவு ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் இந்த உணவை படிக்கிற பிள்ளைங்க சாப்பிட்டா உடலுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும் குறிப்பாக மூளையின் செயல்பாட்டை சமன் செய்து நினைவாற்றலை அதிகப்படுத்துவதற்கு இந்த உணவு வந்து பயன்படக்கூடியது இந்த உணவு தயார் செய்யும் விதத்தை கடைசியாக பார்க்கலாம் இப்ப நம்ம முதல்ல கடிதத்தை பார்க்கலாம் நேயர்களை ஈரோட்ல இருந்து மனோன் மணின்றவங்க இந்த கடிதத்தை எழுதியிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருத்துவ சந்தேகம் என்னன்னு பார்க்கலாம் இவங்க இவங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக எழுதியிருக்காங்க இவங்களுடைய குழந்தைகள் ஆண் குழந்தைகள் இரண்டு பேருமே வந்து இரட்டை குழந்தைகளா பிறந்தவங்க அதாவது ட்வின்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து இப்போ ரெண்டு வயசாக போகுது ரெண்டு வயசாகியும் சரியா சாப்பிட மாட்டேங்கிறாங்க உடல்ல வந்து சத்து இல்லாம இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பார்க்கறதுக்கு சின்ன குழந்தைங்க மாதிரி ரொம்ப ஒல்லியா இருக்காங்க எந்த ஒரு உணவையும் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த குழந்தைகளுக்கு சத்து கிடைப்பதற்கும் நல்ல புஷ்டியாக வளருவதற்கும் ஒரு மருந்து பொருங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் குழந்தைங்க உடல் எடை குறைவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் குறிப்பாக தாயின் வயிற்றில் சிசுவாக இருக்கும்போது அந்த குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்து கிடைக்கும்போது பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக வளரும் அதாவது அந்த பெண் வந்து கர்ப்பிணியாக இருக்கும்போது கோழிக்கம்பளி சத்து இரும்பு சத்து இது போன்ற உணவுகளை வந்து அதிகமாக சாப்பிடும் பொழுது பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து ஆரோக்கியமாக பிறக்கும் குழந்தைகளின் அதாவது அந்த சிசுவோட நண்பன் வந்து கோழிக்கம்பளி சத்துன்னு சொல்லலாம் குழந்தைகளின் எலும்பு வளர்ச்சிக்கும் உடல் வளர்ச்சிக்கும் தசை வளர்ச்சிக்கும் கோழிக்கம்பளி சத்து வந்து ரொம்ப அவசியம் தேவை அந்த சத்து குறையும் பொழுது தான் குழந்தை பிறந்த பிறகு ஆரோக்கிய குறைபாட்டோடு இருக்கும் உடல் எடை கூடாது ஒல்லியாகவே இருப்பாங்க அதே மாதிரி குழந்தை பிறந்த பிறகு அந்த குழந்தைக்கு அடிக்கடி காய்ச்சல் வந்தாலும் சளி இருமல் வந்தாலும் அதற்குண்டான மருந்து மாத்திரையை எடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளின் எடை வந்து கூடாது அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு சில உணவுகளை வந்து பிடிக்காது குழந்தைங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது குழந்தைங்களை வந்து ஒரு சில உணவுகளை கொடுக்கும் பொழுது வாந்தி எடுப்பாங்க தொண்டையில் எதேனும் பாதிப்பு இருந்தாலும் குழந்தைங்க வந்து சரியாக உணவு வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க அதே மாதிரி அஜீர்ண கோளாறு இருந்தாலும் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க சாப்பிட்டவொடனே வாந்தி எடுப்பாங்க எப்பொழுது பார்த்தாலும் ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து அழுது கொண்டே இருப்பாங்க அதனால் கூட உடல் எடை வந்து கூடாது குறிப்பாக குழந்தைகளுக்கு நல்ல சத்தான உணவு கொடுக்கும் பொழுது தான் அந்த உடல் எடை வந்து கூடும் தாய்மார்கள் வந்து குழந்தை பிறந்த உடனே குறைந்தது ஒரு ஆறு மாத காலமாவது தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பொழுது அந்த குழந்தையின் வளர்ச்சி வந்து நல்லா இருக்கும் தாய்ப்பால் குறையும் பொழுது தான் இந்த பாதிப்புகள்லாம் வந்து நிறையா வரக்கூடும் குழந்தைகள் ஆரோக்கியமாக வளருவதற்கும் உடல் எடை கூடுவதற்கும் ஒரு மருந்து ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த மருந்து தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் பாதாம் வறுத்த வேர்க்கடலை வெள்ளை எள்ளு ஏலக்காய் அமுக்ரா கிழங்கு பொடி சுக்கு பொடி பனை வெல்லம் பசுநெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி நம்ம ஒரு அல்வா ஒன்று தயார் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் வறுத்த வேர்க்கடலை நல்ல தோலை உரிச்சுட்டு இருபது கிராம் அளவுக்கு வறுத்த வேர்க்கடலை எடுத்துக்கலாம் இது கூட வெள்ளை எள்ளு வெள்ளை எல்லை வந்து நல்லா வெறும் வானலில் போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப தீயை விட்டுடாதீங்க வானல் வந்து ரொம்ப சூடாக இருந்ததுன்னா தீஞ்சிரும் அதனோட நிறம் மாறக்கூடாது நல்லா மொறு மொறுன் ஆகிற அளவுக்கு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க இந்த வறுத்த வெள்ளை எள்ளு வந்து நாலு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பத்து பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் இது கூட நாலு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த அல்வா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல்னு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த தண்ணியில் தேவையான அளவு பனை வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளத்தை நல்லா கரைச்சிக்கலாம் ஒரு சில பனை வெள்ளத்தில் மண் தூசிலாம் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா முதல்ல நீங்கள் தண்ணியில் நல்லா கரைச்சிட்டு வடிக்கட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வானலில் ஊற்றி நல்லா சூடு பண்ணிக்கோங்க இப்போ வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிடுச்சு இந்த தண்ணியும் நல்லா சில சலன்னு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த சமயத்தில் நம்ம பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இதில் வந்து வேர்க்கடலை எல் வெள்ளை எள்ளுலாம் சேர்த்துருக்கிறதுனால இது நல்லா அந்த நைஸாக பொடி மாதிரி வராது கொஞ்சம் எண்ணெய் பசையோடு தான் இருக்கும் இதை நல்லா தூவி விட்ட மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஒரே இடமா போட்டிங்கன்னா கட்டி கட்டியாக ஆகிடும் கொஞ்சம் தூவின மாதிரி போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுடுங்க இந்த வேர்க்கடலை எல்லில் இருக்கக்கூடிய எண்ணெய் பசை வந்து சீக்கிரமாக அந்த வெள்ளத்தோடு சேராது அதனால் கொஞ்சம்
அமுக்கிரா கிழங்கு பொடி நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் இது ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது கூட சுக்கு பொடி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் சுக்கு பொடி சேர்க்கும் போது இந்த குழந்தைங்களுக்கு இந்த அல்வாவில் சுக்கு பொடி சேர்க்கறதுனால இந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து நல்ல பசியை தூண்டும் ஜீரண சக்தியும் அதிகமாகவும் அதனால தான் நம்ம சுக்கு பொடி சேர்க்குறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த அல்வா புதுசாக சாப்பிட்றதுனால திகட்டாமல் இருக்கும் இப்போ சுக்கு பொடி அமுக்ரா கிழங்கு பொடி எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலரி விடணும் நல்லா கை விடாமல் கலருங்க இந்த பச்சை வாசனை மாறுற வரைக்கும் கலரணும் இந்த குழந்தைங்க வந்து ரெட்டை பிறவின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரெட்டை பிறவின்றதுனால அந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது தாய்ப்பால் பற்றாக்குறையினால கூட வந்து அவங்களுக்கு வந்து உடல் வந்து எடை போடாமல் இருக்கலாம் ஒல்லியாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி இருந்தாக்க அதனால கூட அவங்க வந்து சரியாக பசி எடுக்காமல் சாப்பிடாமல் இருக்கலாம் இந்த அல்வாவை செஞ்சு கொடுத்திங்கன்னா நல்லா உடல் வந்து எடை போடும் நல்லா பசி எடுக்கும் உடலுக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தும் கிடைக்கும் இதை நல்லா அடி பிடிக்காமல் கலறி விடுங்க இது சின்ன குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுனால நம்ம வந்து இதை உணவாகவே செஞ்சுருக்கோம் ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி கொடுத்திங்கன்னா அந்த குழந்தைங்க என் மருந்துன்னே தெரியாமல் சாப்பிட்டுடுவாங்க மருந்துடைய சுவையே இருக்காது இதில் இப்போ இதை நல்லா சுருண்டு வருது கொஞ்சம் அடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இதனுடைய பச்சை வாசனை நல்லா மாறிடுச்சு இப்போ கடைசியாக பசு நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா தாராளமாக விட்டுக்கோங்க நெய் விட்டு நல்லா கலரிக்கலாம் நெய் விட்டு கலரும் போது நல்லா அடி பிடிக்காமல் சுருண்டு வரணும் இதில் கொஞ்சம் வேர்க்கடலை சேர்த்துருக்கிறதுனால அடி பிடிக்கும் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சு கலருங்க இது பார்க்க வந்து நெய் அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த அல்வா நல்லா ஆரிச்சுன்னா நல்லா கெட்டி பதத்துக்கு வந்துடும் இப்போ நல்லா சுருண்டு வந்துருச்சு இது நல்லா பதத்துக்கு வந்துருச்சு இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த அல்வா தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து உடல் எடை கூடாது இதுக்கு என்ன காரணம் கேட்டிங்கன்னா அதிக வயிற்றுப்போக்கு இருந்தாலும் வாந்தி குமட்டல் இருந்தாலும் உடல் எடையை வந்து கூடாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில குழந்தைங்க வந்து சாப்பிட்ட உடனே மலம் கழிப்பாங்க அந்த பாதிப்பு இருந்தாலும் உடல் எடை கூடாது உடலுக்கு வந்து தேவையான ஊட்டச்சத்து இல்லாத பொழுது தான் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சியில் வந்து குறைபாடு இருக்கும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில பெற்றோர்கள் வந்து குழந்தைங்களை வந்து விளையாட செய்ய மாட்டாங்க குழந்தைகள் விளையாடும் பொழுது தான் உடல் வளர்ச்சி வந்து நிறையா ஏற்படும் அதாவது எலும்புகள் தசைகள் தசை நார்கள் இவையெல்லாம் வந்து விரிவடைந்து திசுக்கள் வந்து செயல்பட்டு உடல் வளர்ச்சி வந்து நல்லா ஏற்படும் குழந்தைகள் ஓடி ஆடி விளையாடாமல் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் பொழுது தான் உடல் எடை வந்து கூடாது திசுக்கள் எல்லாம் வளர்ச்சி பெறாது அதே மாதிரி குழந்தைங்களை வந்து குளிப்பாட்டும் பொழுது பெரியவங்க வந்து கை கால்களை வந்து நல்லா பிடித்து விட்டு வெந்நீர் விட்டு ஒத்தடம் கொடுப்பது போல் கை கால்களை வந்து நல்லா நீவி விட்டு குளிப்பாட்டும் போது அந்த குழந்தைகள் உடல் வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் எலும்பு வளர்ச்சியும் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களை குளிப்பாட்டுறதுல கூட நம்ம முன்னோர்கள் வந்து நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் கடைபிடிக்கும் போது குழந்தைகளின் உடல் எடையை வந்து நல்லா கூடும் குழந்தைகள் உடல் வளர்ச்சி குறைவாக இருந்தாங்கன்னா இது போல் ஒரு அல்வா தயார் செய்து காலை மதியம் இரவு மூன்று வேலையும் அரை தேக்கரண்டி அளவிற்கு உணவோடு சேர்த்து கொடுக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு தேவையான எல்லா விதமான சத்துக்களும் கிடைக்கும் நேர்களின் குழந்தைகளுக்கு உடல் எடையை அதிகரிக்கக்கூடிய அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல வறுத்த வேர்க்கடலை வறுத்த வெள்ளை எள்ளு பாதாம் ஏலக்காய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல தேவையான அளவு தண்ணீர் ஊத்தி பனை வெள்ளம் சேர்த்து வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்ச பிறகு நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியும் சேர்த்து அது கூட அமுக்ரா கிழங்கு பொடி சுக்கு பொடி சேர்த்து நல்லா கை விடாம கலரி விட்டு பச்சை வாசனை போனதும் தேவையான அளவு பசுனை சேர்த்து நல்லா சுருண்டு வர பதம் வர வரைக்கும் கலரி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த அல்வா தயார் இதில் வந்து வேர்க்கடலையை சேர்த்துருக்கோம் வேர்க்கடலையில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து எலும்புகளுக்கு தேவையான பலத்தை கொடுப்பதற்கு பயன்படுது அதே மாதிரி வெள்ளை எல்லோம் திசுக்களுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை கொடுப்பதற்கும் உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கும் பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பாதாம் அம்கரா கிழங்கு பொடி இவையெல்லாமே வந்து உடலில் இருக்கக்கூடிய இயக்கத்தை வந்து சீராக்கி உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் இதில் சுக்கு பொடியை சேர்த்துருக்கோம் ஒரு சில குழந்தைங்களுக்கு அஜீர்ண கோளாறு இருந்தால் சரியாக சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த சுக்கு பொடியானது ஜீரண சக்தியை கொடுத்து குழந்தைகள் நன்றாக சாப்பிடுவதற்கும் சாப்பிட்ட உணவில் உள்ள சத்துக்கள் உடல் முழுதும் போய் சேர்வதற்கும் பயன்படுது குழந்தைகள் உடல் வளர்ச்சி குறைவாக இருந்தாங்கன்னா இது போல் ஒரு அல்வா தயார் செய்து தினசரி மூன்று வேலையும் கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தையின் உடல் வளர்ச்சி வந்து நல்லாயிருக்கும் எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய பொருட்களை கொண்டு இது போல் ஒரு அல்வா தயார் செய்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து பயனடைய வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன
சில நேரங்களில் சரியாயிடுது திரும்பவும் அது வந்து தானாக உருவாயிட்டே வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த வெடிப்பு நிரந்தரமாக சரியாவதற்கு ஒரு மருந்து கூறுங்கள்னு கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கான மருந்து என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் பாதங்களில் வெடிப்பு வருவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் நம் உடலில் வந்து பித்தத்தின் அளவு அதிகமாகும் பொழுது தான் வெடிப்பு வரக்கூடும் அதாவது நம் உடல் எடை முழுவதையும் பாதம் வந்து தாங்குது நம்ம எந்த பாரத்தை தூங்கினாலும் அந்த பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய தோல் தான் வந்து தாங்கி பிடிக்குது ஒரு சிலருக்கு வந்து இந்த பாரம் அதிகமாகும் பொழுது பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய கொழுப்பானது வெளியேறும் அதாவது அந்த தோல் வந்து விரிவடைந்து வெளியேறும் அதனால் கூட வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சுகாதாரமற்ற இடங்களில் வெறும் காலோடு செல்லும் பொழுது பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த தோல் பாதிப்படையும் அதே மாதிரி வீரியம் உள்ள சோப்புகளை பயன்படுத்தினாலும் துணி துவைக்கும் போது அந்த பாதங்களில் வந்து பட்டு அரிப்பு ஏற்படுத்தும் அதனால் கூட காயங்கள் ஏற்பட்டு அதை கவனிக்காமல் விடும்போது வெடிப்பாக மாறுவதற்கு வாய்ப்புண்டு முக்கியமாக மழை காலங்களில் வெறும் காலோடு நடக்கும் பொழுது பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய தோல் பாதிப்படுத்து வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த வெடிப்போட தொற்று நோய் கிருமி தாக்குதல் அதிகமாகும் பொழுது நாள் கணக்கில் அதாவது மாத கணக்கிலையோ வருட கணக்கிலையோ கூட இந்த வெடிப்புகள் வந்து குணமாகாமல் அப்படியே இருக்கும் நம் உடலில் வந்து ரத்தம் கெட்டு போனாலும் கல்லீரலில் ஏதேனும் பாதிப்பு இருந்து ரத்தம் கெட்டு போனாலும் பாதங்களில் வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு முக்கியமாக சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ரத்தத்தில் குளுக்கோசின் அளவு அதிகமாக இருக்கும் அந்த பாதங்களுக்கு செல்லாது பாதங்களுக்கு சுத்தமான ரத்தம் செல்லாமல் போகும்பொழுது அந்த பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய தோள்கள் பாதிப்படைந்து வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நரம்பு சுருட்டல் அசுத்த ரத்தம் வந்து நிறையா இருக்கும் அதனால் கூட பாதங்களுக்கு நல்ல ரத்தம் கிடைக்காத பொழுது அந்த தோல் பாதிப்படைந்து வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு இந்த மாதிரி நிறைய காரணங்களை நம்ம சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் பாதங்களில் வரக்கூடிய வெடிப்பை போக்குவதற்கு ஒரு தைலம் ஒன்று தயார் செய்ய போகிறோம் அந்த தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேப்பிலை அரைத்த விழுது கடுக்காய் தாந்திரிக்காய் நெல்லிவற்றல் மஞ்சள் தூள் சிவப்பு சந்தன தூள் தேங்காய் எண்ணெய் இப்ப இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு தைலம் தயார் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் எண்ணெய் லேசா சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடாகிறதுக்குள்ள ஒரு கடுக்காய் ஒரு தாண்டிக்காய் ஒரு ஸ்பூன் நெல்லி வற்றல் இந்த மூணு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்ப எண்ணெய் நல்லா உருகிடுச்சு ரொம்ப சூடாக வேண்டாம் இளம் சூடா இருக்கு இந்த பொடிய நம்ம எண்ணெயில போட்டுக்கலாம் இப்ப இது கூட வேப்பிலை அரைத்த விழுது மூணு ஸ்பூன் விட்டுக்கலாம் இப்போ இதை எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாமல் காய்ச்சிக்கலாம் எப்போவுமே நம்ம வெளியில் போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா வந்த உடனே நல்ல கால்களை வந்து சுத்தமாக கழுவணும் சோப்பு போட்டு கழுவிட்டு அது ஈரம் இல்லாமல் தொடச்சிடணும் கால் வந்து ஈரப்பதத்தோடு இருந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா வெடிப்பு வந்து சீக்கிரமாக வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் தினமும் காலில் வந்து ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் தடவுறது ரொம்ப நல்லது தேங்காய் எண்ணெயோ இல்லை நல்லெண்ணெயோ தடவுறது அது அதனால தான் வந்து அப்போலாம் வந்து சனிக்கிழமைகளில் உடல் முழுக்க நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஈரப்பதம் இல்லைனாலும் அந்த எண்ணெய் பதம் வந்து இருக்கணும் அதாவது ஒரு மாய்ஸ்சரைசர் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் ரொம்ப உடல் வந்து தோல் காஞ்சி போச்சுன்னாக்கா உங்களுக்கு வந்து வெடிப்புலாம் வந்து ஏற்படும் அது மட்டும் இல்லாமல் வெளியில் போயிட்டு வரும்போது தொற்று நோய் கிருமிகள் நிறைய காலில் இருக்கும் அது அப்படியே நம்ம கழுவாமல் விட்டுட்டோம்னா அது வந்து வெடிப்புகளாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு இப்போ இதனால் அந்த சலசலப்பு சத்தம் அடங்கிடுச்சு நுரையும் நல்லா அடங்கிடுச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் தைலம் சூடாக இருக்கும் போதே சிவப்பு சந்தன தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இது கூட மஞ்சள் தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் தைலம் கொதிக்கும் போது மஞ்சள் தூள் சந்தன தூள்லாம் போட்டோம்னா அந்த தூள் வந்து தீஞ்சிடும் அதனோட பண்பு வந்து மாறிடும் அதனால் நல்லா தைலம் சூடாக இருக்கும் போது கடைசியாக போட்டு கலர்னீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக பதமாக இருக்கும் இப்போ இந்த தைலம் தயாராகிடுச்சு இதை வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கலாம் பாதங்களில் வெடிப்பு வருவதற்கு நிறைய காரணங்களை சொல்லலாம் ஒரு சிலருக்கு வந்து பாதங்களில் வந்து நிறைய வேர்வை வரும் அதனால் கூட அந்த தோல் பாதிப்படைந்து தொற்று நோய் கிருமி தாக்குதலும் சேர்த்து பாதிப்படை செய்யும் பொழுது தான் அந்த வெடிப்பு வந்து அதிக நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரசாயன தொழிற்சாலையில் வெறும் காலோடு நடந்தாலும் அதனால் கூட அந்த பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய தோள்கள் வந்து பாதிப்படையும் குறிப்பாக நம்ம உடலில் வந்து நீர் சத்து பற்றாக்குறை ஏற்படும் பொழுது தான் இந்த வெடிப்புகள்லாம் வந்து நிறையா வரக்கூடும் அதே மாதிரி உஷ்ணமான இடத்துல அதிக நேரம் இருந்தாலும் அந்த பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய தோல் பாதிப்படைந்து வெடிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அந்த வெடிப்பை போக்குவதற்கும் வெடிப்போடு கூட வரக்கூடிய அரிப்பு
நேர்களை பாத வடிப்பை சரி செய்யக்கூடிய தைலம் எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல கடுக்காய் தாந்திரிக்காய் நெல்லி வற்றல் இது மூணு பொருட்களையும் ஒன்னா சேர்த்து பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு வானல்ல நூறு மில்லி தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி எண்ணெய் இளஞ்சூடா இருக்கும் போது நம்ம பொடி பண்ண அந்த பொடியை சேர்த்து அது கூட வேப்பிலை அரைத்த விழுது சேர்த்து நல்ல ஈரப்பதம் இல்லாம காய்ச்சி அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தைலம் சூடா இருக்கும் போதே கடைசியா சிவப்பு சந்தன தூள் மஞ்சள் தூள் சேர்த்து ஒரு கலர் கலரி வடிகட்டி எடுத்து வச்சோம்னா இந்த தைலம் தயார் இந்த தைலத்தில் வந்து திரிபலாவை சேர்த்துருக்கோம் கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இது மூன்றும் சேர்ந்தது திரிபலா இது வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த கிருமி நாசினியாக பயன்படக்கூடியது பாதங்களில் கிருமி தொற்று அதிகமாக இருக்கும்போது தான் அந்த வெடிப்பை வந்து எளிதில் ஆறாது அந்த வெடிப்பை ஆற்றுவதற்கும் அதே மாதிரி அங்கே இருக்கக்கூடிய கிருமி தொற்றை அழிப்பதற்கும் இந்த திரிபலா வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது கூடவே சிவப்பு சந்தனம் சேர்த்துருக்கோம் சிவப்பு சந்தனம் வந்து அரிப்பு நமைச்சல் எரிச்சல் இந்த பாதிப்பை போக்குவதற்கும் தோல் இருக்கு ஒரு நல்ல மென்மை தன்மையை கொடுப்பதற்கும் பயன்படக்கூடியது அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தோலை சேர்த்துருக்கோம் இவை எல்லாமே அந்த புண்களை ஆற்றுவதற்கும் வெடிப்பை மறைய வைப்பதற்கும் அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது வெடிப்பு இருக்கிறவங்க இரவு நேரத்தில் அந்த பாதங்களை வந்து நல்லா சுத்தமாக வெந்நீர் விட்டு கழுவி துடைத்து விட்டு இந்த தைலத்தை தினசரி தடை வரும்போது அந்த பாதங்களில் இருக்கக்கூடிய வெடிப்பு படிப்படியாக குறையும் அதே மாதிரி அரிப்பு நமைச்சலும் குறையும் பாதங்கள் இந்த எண்ணெயை தடவும் போது உடல் வந்து அதிக சூடாக இருந்தாலும் சரி அதாவது உஷ்ணமாக இருந்தாலும் சரி அந்த உஷ்ணத்தை குறைப்பதற்கும் பயன்படுது பாதங்களில் வெடிப்பு நிறையா இருந்தால் இது போல ஒரு தைலம் தயார் செய்து பயன்படுத்தி பயனடையுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேர்களை குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுக்கக்கூடிய தக்காளி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்கலாம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் தோசை மாவு தக்காளி இஞ்சி பூண்டு காய்ந்த மிளகாய் சோம்பு புதினா கொத்தமல்லி இந்துப்பு நல்லெண்ணெய் இப்போ இந்த பொருட்களை பயன்படுத்தி எப்படி நம்ம ஒரு தக்காளி தோசை செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் தக்காளி தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் நம்ம எந்த அளவுக்கு தோசை மாவு கரைக்க போகிறோமோ அதுக்கு தேவையான அளவு தக்காளி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட இஞ்சி துண்டுகள் ஒரு நாலஞ்சு துண்டுகள் போட்டுக்கலாம் இது கூட தோல் உரிக்காத பூண்டு பற்கள் நாலஞ்சு பூண்டு பற்கள் சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாமே நம்ம வந்து சுவைக்கு தேவையான அளவு அதிகப்படுத்தவோ இல்லை குறைச்சிக்கோவோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூட ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த தக்காளியோடைய பச்சை வாசனை பிடிக்காது அதனால நீங்கள் வந்து அந்த சோம்பு கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கும் போது அந்த வாசனை வந்து நல்லா மட்டுப்படும் சோம்புடைய வாசனை கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும் இது கூட காய்ந்த மிளகாய் ரெண்டு காய்ந்த மிளகாய் போட்டுக்கலாம் உள்ள இருக்கக்கூடிய விதையை நீக்கிட்டு மேலே காம்பையும் நீக்கிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கலாம் தவா சூடாகிறதுக்குள்ளே நம்ம மாவு கலந்து எடுத்து வச்சுக்கலாம் தோசை மாவு தேவையான அளவு எடுத்துக்கலாம் நல்ல கெட்டி பதத்தில் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி ஊற்றி கரைச்சிடாதீங்க கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய மாவு அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது கூட நாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த தக்காளி விழுதை சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் மாவு தண்ணியாக கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த தக்காளி விழுது சேர்த்திங்கன்னா தோசை ஊற்ற வராது தவாலியே ஒட்டிக்கும் அதனால் நல்ல கெட்டி மாவாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு இந்துப்பு சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு தயாராகிடுச்சு தவாவும் நல்ல சூடாகிடுச்சு கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் விட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு சொட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு தவால தடவை விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த மாவு ஒரு தோசையாக ஊற்றிக்கலாம் நம்ம எப்படி தோசை வந்து நல்லா மெலீஸாக ஊற்றுவோம் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஆப்பத்துக்கெலாம் ஊற்றுற மாதிரி கொஞ்சம் மொத்தமாக ஊற்றிக்கலாம் இப்போ சின்னதாக ஒரு தக்காளியை நல்லா ரவுண்டாக கட் பண்ணி நடுவில் வச்சுக்கலாம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தூவி விட்டுக்கலாம் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி வித்தியாசமாக தோசை செஞ்சு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு ஸ்கூலுக்கு கூட செஞ்சு கொடுத்து அனுப்பலாம் விதவிதமாக செஞ்சு கொடுக்கும்போது போர் அடிக்காமல் சாப்பிடுவாங்க கொஞ்சம் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சின்ன சின்னதாக கையால் கெல்லி தூவி விட்டுக்கோங்க சுற்றி கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு மூடி போட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஸ்லோவில் வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த தோசை நல்லா வெந்துடும் இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இந்த தோசை நல்லா வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இதை நம்ம ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சதுனால திருப்பி போடணுன்ற அவசியம் இல்லை இப்போ இந்த தக்காளி தோசை நல்லா வெந்துருச்சு இதை வேற ஒரு தட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம் தக்காளியில் வந்து ஏராளமான சத்துக்கள் இருக்குது விட்டமின் ஏ பி சி டி 
இது போன்ற உயிர் சத்துக்களும் பொட்டாசியம் கேல்சியம் இரும்பு இது போன்ற சத்துக்களும் நிறையா இருக்கு தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து நம் உடலுக்கு ஏராளமான நன்மைகளை கொடுக்கறதுக்கு பயன்படுது குறிப்பாக ரத்தத்தை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுது ரத்தத்தில் உள்ள கழிவு நீரை வெளியேற்றுவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரக மண்டலத்தில் உள்ள கழிவு பொருட்களை வெளியேற்றுவதற்கும் பயன்படுது ரத்தத்தை சுத்தம் செய்து உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கு பயன்படுது ரத்த ஓட்டத்தை சீராக்குவதற்கு பயன்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்களில் வரக்கூடிய பாதிப்புகளை போக்குவதற்கு பயன்படுது படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு உற்று நோக்கி படிக்கும் பொழுது கண்களில் எரிச்சல் வருவதற்கும் கண் சிவந்து காணப்படுவதற்கும் வாய்ப்புண்டு அது மட்டுமல்லாமல் இரவு நேரத்தில் அதிக நேரம் கண் விழித்து படிக்கும் பொழுது கண்களில் பாதிப்பு வருவதற்கு வாய்ப்புண்டு அதாவது தேர்வு நேரத்தில் வந்து கண் எரிச்சல் கண் வலி இது போன்ற பாதிப்புகள்லாம் வரக்கூடும் அந்த கண்களுக்கு நல்ல சத்தை கொடுப்பதற்கு இந்த தக்காளியில் இருக்கக்கூடிய சத்துக்கள் வந்து அதிக அளவில் பயன்படக்கூடியது நேயர்களை நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க கூடிய தக்காளி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு இன்னொரு முறை பார்க்கலாம் முதல்ல தக்காளி இஞ்சி பூண்டு சோம்பு காய்ந்த மிளகாய் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்ல விழுது பதத்தில் அரைச்சி எடுத்து வச்சுட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் தோசை மாவு தேவையான அளவு எடுத்து அது கூட நம்ம அரைச்சி அந்த விழுத சேர்த்து இந்து உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து எடுத்து வச்சுக்கணும் ஒரு தவாவை சூடு பண்ணி லேசாக கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவி நம்ம தயார் பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மாவை ஒரு தோசையாக ஊற்றி மேலே கொஞ்சம் தக்காளி கொத்தமல்லி புதினா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அலங்கரிச்சு ஒரு மூடி போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் அடுப்பை நல்லா ஸ்லோல வச்சு வேக வச்சு எடுத்தோம்னா இந்த தக்காளி தோசை தயார் தக்காளிய இது போல ஒரு தோசையா தயார் செய்து காலை இரவு இரண்டு வேலையும் சாப்பிடும் பொழுது ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும் அதே மாதிரி சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கும் ஒரு மிகச்சிறந்த நல்ல உணவா பயன்படக்கூடியது ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரை நலவை மட்டுப்படுத்தி உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வதற்கும் பயன்படுது படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இது போல ஒரு தக்காளி தோசை தயார் செய்து கொடுத்து பயனடைய வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நேயர்களை இன்றைய பாரம்பரிய மருத்துவ நிகழ்ச்சியில் குழந்தைகளின் உடல் வளர்ச்சியை மேம்படுத்தக்கூடிய பாதாம் அல்வா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் பாதங்களில் வரக்கூடிய வெடிப்பை போக்கக்கூடிய தைலம் தயார் செய்யும் விதத்தையும் பார்த்தோம் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க கூடிய தக்காளி தோசை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்தோம் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் நேர்களை இந்நிகழ்ச்சிக்கு உங்களுடைய மருத்துவ சந்தேகங்களை எழுதி அனுப்ப வேண்டிய முகவரி பாரம்பரிய மருத்துவம் ஜி தமிழ் தொலைக்காட்சி தபால் பெட்டி எண் எட்டு ஏழு எட்டு ஏழு கிண்டி சென்னை ஆறு லட்சத்தி முப்பத்தி இரண்டு